Good morning, beta. So let us try to do some problems related to your thermal properties of matter, beta, and as well as of your thermometer. Okay. Sure. So the first question, beta. When a copper ball is heated, the largest percentage increase will occur in diameter, area, volume, density. Who will answer the answers? Ka? When a copper ball is heated, the largest percentage increase will occur in diameter, hai, ya area, hai, ya volume, hai, ya density. Hai. Heat karne se, I told you that when temperature is increasing, volume will increase, density will decrease. So density decrease hoga, to obviously density ka to answer nahi hoga. Diameter, diameter will increase, area will increase, volume will increase. बताइए क्या हो जाए? इसका radius ज़्यादा रहेगा, so volume is directly proportional to beta r cube spherical body के लिए four by three by r cube होता है ना? है कि नहीं? Area will be directly proportional to r square. Diameter will be equal to much two times of radius. Obviously diameter भी नहीं होगा, so the best option we can write for this one is volume. Screen share नहीं होना बेटा? Clear? Screen sharing ho So when a copper ball is heated, the largest percentage increase will occur in what we done? Diameter, area, volume, density. So the best option for this one is volume. Next one, the word. When a bimetallic strip is heated, it does not bend at all. It gets twisted in the form of an helix. Bends in the form of an arc with more expandable metal outside. Bends in the form of an arc with more expandable metal inside of the flesh. Say, kya ho jayega answer? Bimetallic strip matlab kya bata? Aisa wala condition hai. Made up of two different metals na? Aisa. Sir, ye ho gaya mere paas maan ke chalo alpha A aur ye ho gaya mere paas alpha B. So when a bimetallic strip is heated, मान के चलो अगर alpha A is greater than alpha B, तो इसका shape क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, बाहर वाला ऐसा हो जाएगा, अंदर वाला ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना? So it will bend in the form of what? Arc with more expandable materials outside. जो expand करने की capacity ज़्यादा रहेगा ना, वो बाहर रहेगा, और expand जिसकी कम होगी, वो अंदर के दिन रहेगा. So it will bend in the form of an arc with more expandable metal outside. So C will be the answer. Very good. Sure. Question number three. At some temperature T, a bronze pin is a little larger to fit into a hole drilled in a steel block. The change in the temperature required for an exact fit in minimum is minimum. Where? The double lines? It does. Small L, same L. Shame on it. Sure. Ha, same. At same temperature T, or at some temperature T, the bronze pin is little larger to fit into a hole drilled in a steel box. Okay. The change in the temperature required for exact fit in is minimum where when only the block is heated, the block and pin both are heated together. Both block and pin are pulled together, only the pin is being pulled. <laughs> bronze pin is little larger. Isn't it? To fit into the hole drilled into a steel block. So, what do you do? Steel or bronze, mein, you know that coefficient of the steel is greater than of your bronze. Alpha of your steel is greater than alpha of your bronze. Take it. So, with a small increase in the temperature, the hole will expand sufficiently. So, what do you do? Block will heat it. Steel block को अगर heat कर देंगे तो वो expand आराम से हो जाएगा क्योंकि alpha of steel is greater than alpha of your bronze. So only the block must be heated. That is the best answer I can write for this one. Very good question बेटा. Alpha of steel is greater than alpha of your bronze बेटा. उसीलिए आप अगर मैं थोड़ा भी heat करूँ ना तो steel ज़्यादा expand हो जाएगा. तो जैसे ही वो expand हो जाएगा तो ये जो larger size में है ना फिर pin वो उसके साथ fit हो जाएगा उसे. ठीक है? Next one. If the length of this cylinder is heating, 
increases by 2%. If the cylinder of if the length of a cylinder on heating increases by 2%, the area of its base will increase by how much? Many percentages ke jitne condition karwaye the area will be directly proportional to your L square. Yani delta A divided by your A will be equal to your two times of your delta L divided by A. Isn't it? And a percentage into 100. So it will be equal to 2 into delta L by 2%. Into 100. If you have a full value, you will have 2%. Yani iska value ho gaya, mere paas 4%. D is the answer for this. Okay. My voice is very low. Are you better? I'm audible now. Hello. Hello. Sure. If the length of the cylinder on heating increases by 2%, the area of its base will increase by 4%. Take it. Sure. Next question. When a solid floats submerged in a liquid, solid condition Solid we have not done this one. Liquids nahi hua na. Sixth one. A uniform metal rod is used as a bar pendulum. If the room temperature rises by 10 degrees Celsius, and coefficient of linear expansion of the metal is 2 into 10 power minus 6 per degree Celsius, the length of the pendulum will be percentage increase. I'm thinking of formula. Percentage increase of the what is the formula you can use? Delta T divided by T. Is equals to your half into alpha into your delta theta. And that is equals to your half into alpha ki value kithi there are 2 into 10 power minus 6 into temperature difference. Temperature difference kitha hai number 0 degree Celsius. Pendulum part is being used if the room temperature rises by 10 degree Celsius. And its increase in the temperature is given as of your 10. A2 or A2 chalega. So this will be equal to your 10 into 10 to the power of your minus 6. Yani yo jayega 10 power minus 5. In pucha kya hua hai? Percentage mein. Percentage mein sab kya karo gaya? Delta T by T into 100 karo gaya. So that means that will be equal to your 10 power of your minus 5 into 100 karo gaya. So that will be equal to how much will be? 10 power minus 3. So this will be your 10 power minus 3 percentage. So D will be the answer. Lag or I Eagle man class mein karwaya tha. Steel scale measures the length of the copper wire is 80 centimeters when both are 20 degrees Celsius. The calibration temperature for the scale. 
what would be the scale rate for the length of the wire when both are at 40 degrees Celsius? Alpha of steel there are high, alpha of copper there are high. So when both of them are given, so the expansion expansion is equal to delta L. It will expand Y. So delta L will be equal to how much better? It's called general formula. I have told you L naught into your temperature or coefficient ka difference. And if you have more, you have to simplify it. Alpha of your copper minus alpha of your steel. Ka. L naught ki value is equal to 80 centimeter. So you have 80. और टेंपरेचर डिफरेंस दिया दे रखा है कितना मेरे पास 40 इनटू अल्फा ऑफ कॉपर अल्फा ऑफ कॉपर कितना है मेरे पास 17 ये हो गया 17 माइनस ये हो गया 11 10 पावर माइनस 6 तो कॉमन है ना तो इनटू 10 पावर माइनस 6 ये जो डेल्टा एल आएगा ना वो ओरिजिनल लेंथ को ऐड करना सो एल इज इक्वल्स टू योर मेजरमेंट विल बी इक्वल टू योर एल नॉट प्लस डेल्टा एल कर दो यानी 80 प्लस ये जो भी आंसर आएगा ना इसको सिंपलीफाई कर लो दैट विल गिव मी द आंसर इसका ऑप्शन ये आना चाहिए मैं ऑलरेडी क्लास में कर चुका हूं एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द क्रिस्टल इन वन डायरेक्शन इज अल्फा 1 एंड दैट इन एवरी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट इज अल्फा 2 द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन विल बी इक्वल टू योर हाउ मच ये भी मैंने क्लास में बोला था याद है किसी को आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 12 कितना आएगा बेटा अगर एक डायरेक्शन में अपने पास अल्फा वन है तो बाकी के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हो गया अल्फा टू और ये हो गया अल्फा टू यानी गामा इज इक्वल टू योर अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा टू यानी दिस विल बी इक्वल टू अल्फा वन प्लस टू टाइम्स ऑफ योर अल्फा टू थर्ड ऑप्शन क्लियर चलो ओके ऑक्सीजन बॉइल्स एट माइनस 183 डिग्री सेल्सियस द टेंपरेचर इन फारेनहाइट स्केल इज एप्रोक्सीमेटली हाउ मच एनीवन गिव मी द आंसर ये तो अपन कर कर के थक गए थे बॉइल ऑक्सीजन बॉइल्स एट माइनस 8 माइनस 183 द टेंपरेचर इन फारेनहाइट कन्वर्शन बताइए C by your 5 minus F minus 32. F minus 32 divided by your 9. C by 5 is equals to F minus 32 divided by 9. Celsius by kitna de rakha Oxygen minus 183 divided by 5 is equals to F minus 32 divided by 9. So what kitna ra? माइनस 297 वेरी गुड इसका आंसर आना चाहिए आपको माइनस 297 डिग्री फारेनहाइट की क्लास में करवाया था एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए नेक्स्ट वन बताइए रिसेंटली द फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व एट 95 केल्विन दिस टेंपरेचर फारेनहाइट स्केल इज नियरली इक्वल टू हाउ मच यानी फारेनहाइट का और केल्विन का रिलेशन यानी एफ माइनस 32 Divided by 9 is equals to K minus lower fixed point for the Kelvin is 273 divided by your 5. Okay. Yani that will be equal to your uh, 95 Kelvin there minus 273 divided by your 5. So, FK value kitni aari bata hai ekpa. So, jaldi kar ke answer bata na. F minus 32 divided by 9 is equals to 95 minus 273 divided by 5. Itna ara. Arna jaldi jaldi.
शॉर्ट बॉक्स पे आंसर दो बेटा टू एटी एट माइनस में आएगा ना बेटा हाँ ये कितना आ रहा बताइए नाइन्टी फाइव माइनस टू सेवेंटी थ्री कितना आ रहा है माइनस वन सेवेंटी एट माइनस वन सेवेंटी एट डिवाइडेड बाई योर फाइव ये हो जाएगा माइनस ऑफ योर थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स ठीक है ना तो एफ माइनस थर्टी टू यानी ये हो गया एफ माइनस थर्टी टू इज इक्वल टू माइनस थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स इंटू नाइन इंटू नाइन करें तो कितना आ रहा है बेटा दिस इज माइनस थ्री ट्वेंटी पॉइंट फोर समथिंग यानी एफ माइनस थर्टी टू यानी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस थ्री ट्वेंटी पॉइंट फोर ये हो जाएगा प्लस थर्टी टू इजेंट कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है सो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस टू एटी एट पॉइंट फोर है ना टू एटी एट लिख सकता हूं मैं इसको सो इट विल बी योर माइनस ऑफ टू एटी एट पॉइंट फोर मैं पॉइंट फोर नहीं भी लिखी तो चल जाएगा बेटा ठीक है ना क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखिए बेटा जल्दी से द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस बाई ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस ऑन केल्विन स्केल दिस इंक्रीज इज इक्वल टू बताना जल्दी क्वेश्चन ध्यान से देखो एक बार क्वेश्चन क्या पूछा है देखो एक बार टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस बाय 27 डिग्री सेल्सियस वो केल्विन में पूछ रहे हैं Kelvin me or degree centigrade me change nahi karega answer will remain for me the same x ke बराबर हो जाएगा 27 kelvin ke बराबर ye ho jayega sir will be equal to 27 kelvin maine bola tha degree celsius aur kelvin mein number of division same rahenge bola tha ki na ki wahi mistake kar rahe hain aap log hmm 27 kelvin hona chahiye chalo next one मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट द टेम्परेचर इन फॉरन हेड्स के लिए भी क्लास में करवाया था मैंने ये क्लास में करवाया था याद है किसी को एनी वन मैक्सिम डेंसिटी ऑफ वाटर कौन कहा होता है फोर डिग्री सेल्सियस पे होता है कि नहीं सो सी बाई यूर फाइव इज इक्वल टू एफ माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई नाइन यानी सेल्सियस में वाटर कितने डिग्री का होता है फोर दट इज इक्वल्स टू एफ माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई नाइन फिर इसमें से आप एफ की वैल्यू निकाल लीजिए डेर है बेटा चल क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिए बेटा एक बार द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एंड द केल्विन स्केल इज फॉन्ड टू बी एक्स केल्विन वेन इट इज मेजर्ड बाई फॉरन थर्मोमीटर इज फॉन्ड टू बी एक्स डिग्री फॉरन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच चलो जल्दी से बताओ फॉरन और केल्विन का रिलेशन लिखना है The temperature of the body on this one. यानी formula क्या मुझे क्या बताइए इसको? F minus thirty two divided by nine is equals to K minus two seventy three divided by five. यानी F की वैल्यू कितनी है x है और इसकी भी वैल्यू x है. यानी in the place of F I can keep x minus thirty two divided by nine is equals to your x minus two seventy three divided by five. तो इसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए. कितना आ रहा है?
हाँ ना रहा बेटा पाई सेवेंटी फोर पॉइंट टू फाइव वेरी गुड पाई सेवेंटी फोर पॉइंट टू फाइव हाँ सेवेंटी फोर लिख सकते कोई प्रॉब्लम चल जाता क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी A centigrade and a foreignate thermometer are dipped in boiling water. The water temperature is lowered until the foreignate thermometer reaches 140. The foreignate temperature is raised by the centigrade thermometer will be equal to how much? Then a foreignate or Celsius correlation is C by over 5 will be equal to foreignate. What will happen? F is 32 divided by 9. So stay C by 5 is equal to फॉरेनिट में कितना रीड करूँ? 140 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 तो इसमें से सीख निकाली कितना बात आई? कितना बन रहा है बेटा? C by five is equals to one forty minus thirty two. कितना मतलब है? One out eight. One out eight is divided by nine. कितना आएगा? Uh, nine one nine. So that twelve. ये हो जाएगा twelve. And then C is equals to twelve into five. Twelve five से कितना मतलब है? Sixty. Sixty आना चाहिए. ठीक है? चल. The centigrade and foreign heat reading are same at. ये तो आप आंख मुझे बोल सकते हैं आंसर. The centigrade and foreign heat scale will be same at what temperature? Minus forty degrees Celsius. Sorry, हूँ ना आप degree Celsius नहीं की जरूरत है. Minus forty degrees. इनके दोनों को same ही बोल रहे हैं ना तो cancel हो जाएगा. चल. Question number twenty two. On centigrade scale, the temperature of a body increases by thirty degrees. The increase in the temperature on the foreign heat scale will be equal to how much? आपको मालूम है? Uh, number of divisions on Celsius scale. I can say here 100 divisions. 100 divisions on degree Celsius is equals to 180 degree foreign heat divisions on foreign heat scale. And a difference of 30 kitna dega beta. So I can say that difference of 30 degrees will give me how much? Or increase in the temperature. 30 degrees kili kitna ho jaga bata 180 divided by 100 into 30 कर दीजिए। Good question। ये zero है zero चले जाते हैं ना? Yes sir। So 10 18 by 10 into 30 कितना कर दीजिए? 54 very good। Done. Question sure. number twenty-two. Me fall. Pooch Rana sir. Ha, beta. The fall in the temperature has registered by centigrade Celsius. So, कितना fall करेगा? Centigrade में कितना fall करेगा? 60 degrees fall करेगा, बताएगा कितना 40, isn't it? The fall in the temperature as registered by the centigrade scale will be equal to how much? कितना fall करेगा 60 करेगा और बताएगा कितना 40, okay? चल, very good.
To increase the length of brass rod, length of brass rod by two percent, its temperature should increases by should increases by in the bracket alpha ki value de rakhiye 0.000 and 0 2 degree celsius inverse chale bataiye jaldi se to increase the length of the brass rod by 2% this temperature should increase by your how much increase matlab kya beta delta l delta l divided by l percentage will become into 100 will be equal to your how much alpha into delta theta into 100 karo you know? is it right? so to increase the length of the brass rod by 2% yani delta l into 100 2% dilak that is equal to alpha ke value is 0.00002 into uh, temperature difference temperature difference in into 100 theta into your upper hoga 100 so what are you getting now jagai percentage not directly two percent is nothing but two it's come directly two little less of now basically i can eat it now if you point give a kid is zero so one two three four five and then this is two is equals to two into ten to the power of minus five into delta theta into your 10 power 2 ho jayega yani minus 2 plus 2 yani kitna ban jayega beta jaldi se that will be equal to a2 aur a2 kat gaya this one is 1 yahan par ho gaya 10 power minus 5 main se 2 nikal do 10 power kitna banega minus 3 into delta theta apne ko nikalna hai delta theta yani delta theta is equals to 1 by 10 power minus 3 and if you have 10 power 3, 10 power 3 means that this will become for me 1000 degrees Celsius. Okay. Take care of calculation. Clear? इस डायग्राम में मुझे बताइए कौन कौन इंक्रीज करेंगे बेटा ये एक्स है ये इसका विड्थ है दैट इज नथिंग बट डायमीटर और ये इसका रेडियस है ऑन हीटिंग अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं क्या-क्या इंक्रीज होंगे ये बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी विड्थ की वैल्यू क्या होगी और रेडियस की वैल्यू क्या होगी चलो बताइए what is x? X मतलब इन दोनों के बीच में की दूरी के होल की जो गैप है ना उसको x बोलते हैं 
on heating this metal ring. Diameter D is the width metal. D is the width. R is the radius. All increases. Very good. X B increase hoga. Width B increase hoga. Radius B increase hoga. Mani class mein karwaya tha aplog pe. On heating, all of the bodies will increase. ठीक है चलिए और एक क्वेश्चन दे रहा हूं देख लीजिए इसका आंसर बताइए मान के चलिए मेरे पास एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप है इस तरह से और एक बना हुआ है स्टील का और और एक बना हुआ है एल्यूमिनियम का ठीक है तो ये हो गया अल्फा ऑफ स्टील और ये हो गया अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम और यू नो दैट अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ योर स्टील तो बेंड कैसा होगा बताइए स्टील कहां पर होगा अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम ज्यादा है तो बेंडिंग कैसा होगा बताइए ये बेंडिंग कैसा होगा अंदर के साइड स्टील होगा और बाहर के साइड एल्यूमिनियम होगा यानी स्टील का साइड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू कॉन्केव सो इन दैट पार्ट का क्या हो जाएगा स्टील एक कॉन्टैक्ट होगा बाहर एल्यूमिनियम जो होगा ना वो इंक्रीज होगा ठीक है ना स्टील इज कॉन्केव वेरी गुड रिजॉइन कर लो बेटा एक मिनट बचा है रिजॉइन कर लो 